الحمد للہ رب العالمین السلاۃ وسلم علیہ رسول کریم مباد مطر الندر کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سودلارا ای روز ایک اتینت آسکتی کرمین امسانی منم تلس کوڑانی کے پرتنم چاہتا ہوں ادیم ٹنٹے بھارت دیس میں دیوم بیپن کو مارگم چوپن چیٹ ونٹی پروکت لو اصل وچارا خرآن دین گرنچی یہ منٹن دی انہیں وشالوں نے تلس کوڑان کی پرائیتنم چاہتا ہوں خرآن سمست مانوالی کوسم پمپا بڑی نٹو منٹی انتی مدیو گرندم خرآن لونی بودن لنو پرتی وکرو لوتین ادھینم چیوال سے مندی خرآن لونی بودن لنو अध्ययनम चेयर वाला भारत देश में उठी हिंदू सामजम मुस्लिम मुस्लिम सामजम हिंदू सोदर को मरीत दगर खचित अवगल अभी एला सदेह रावचु खुरा लोत अध्ययन चुनाव ये हिंदू सोदर सर खुरा बोधन एके स्वरोपासन इधदी का మా గ్రంథాలలో కూడా బోధించబడినటువంటి విషయమే అని తెలుసుకుని ముస్లిం సమాజానికి దగ్గరవుతాడు రెండవది అలాగే ఖురాన్లో ఉన్నటువంటి బోధనలను లోతైన అధ్యయనం ముస్లిం సమాజం చేయడం ద్వారాగా హిందూ సమాజం గౌరవంతో అభిమానించేటువంటి మహనీయులు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని మరింత వారి పట్ల మరింత గౌరవభావం అనేది ముస్లింలకు పెరుగుతుంది అంటే ఖురాన్ని లోతనం లోతైన అధ్యయనం చేయడం వల్ల హిందూ సమాజము ముస్లింలు చేస్తున్నటువంటి ఏకే స్వరూపాసన కొత్తది కాదు అని వారు అధ్యయనం చేసి తెలుసుకోగలుగుతారు రెండవది ఖురాన్ని లోతైన అధ్యయనం ముస్లింలు చేయడం వల్ల హిందూ సమాజంలో గౌరవనీయులుగా భావించబడుతున్నటువంటి మహనీయులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని మరింత గౌరవభావంతో మనం కూడా చూడాలి అనేటువంటి భావన పెరిగి హిందూ ముస్లింల మధ్య ఐక్యత పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారాగా భారతదేశం ఒక అత్యున్నతమైన ఆదర్శవంతమైనటువంటి దేశం అవుతుంది ఇహలోకంలో స్వర్గధామంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత పరలోకంలో కూడా ఇదే స్వర్గధామము స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఒక నిచ్చెనగా మారుతుంది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు అయితే ఇంత గొప్ప అంశాన్ని మనం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా అధ్యయనం చేద్దాము రండి ఖురాన్ ప్రకారము మానవాళికి మార్గం చూపించడానికి ప్రవక్తలను మానవుల నుండి ఎన్నుకోవడం జరిగింది అంటే ఖురాన్ ప్రకారం మానవులకి మార్గం చూపించడానికి దేవుడే బలహీనమైనటువంటి మానవుడిగా వచ్చి మార్గం చూపించలేదు దేవుడు మానవులకు మాదిరి మానవుడే కాబట్టి మానవులలోని గొప్పవారిని ప్రవక్తలుగా ఎన్నుకొని వారినే ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపే విధంగా చేసి వారి ద్వారాగా ప్రజలకు సన్మార్గాన్ని చెప్పించాడు అయితే ఈ హొరాన్లో దేవుని అంతిమ గ్రంథంలో ఇరవై ఐదు మంది ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే ప్రస్తావించబడ్డాయి ఇరవై ఐదు మంది పేర్లు మాత్రమే ప్రస్తావించబడ్డాయి కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇరవై ఐదుగురు మాత్రమే ప్రవక్తలు వచ్చారా దీని అర్థమదా అని అంటే స్వయంగా హొరాన్ని పొందినటువంటి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం ఈ విషయాన్ని కాస్త ఈ చిక్కుమడిని విప్పుతూ ఆయన ఏమన్నారు అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారు అన్నారు ఈ భూమండలంపై దాదాపుగా లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది ప్రవక్తలు మానవాళికి మానవులు మార్గం తప్పిన ప్రతిసారి మార్గం చూపించడానికి వస్తూ పోయారు అనే విషయాన్ని స్వయంగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారు స్పష్టం చేశారు అంటే ఖురాన్లో ప్రస్తావించబడిన ఇరవై ఐదు మంది ప్రవక్తలే కాకుండా దాదాపుగా లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు అయితే ఖురాన్లో ఇరవై ఐదు మంది పేర్లు మాత్రమే ప్రస్తావించబడ్డాయి అనే విషయాన్ని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లీ అహ్లు సల్లం విడమర్చి చెప్పారు ఇక ఆ తర్వాత విషయాన్ని మనం కాస్త గమనించినట్లయితే మరి మనం భారతదేశంలో ఉంటున్నాము కదా మరి భారతదేశం అనేది ఎంతో గొప్ప ప్రాచీనమైన మతపరమైన సంస్కృతి కూడా మరియు చక్కని సాంప్రదాయాలు కలిగి ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో 
ఇంత చక్కని క్రమశిక్షణ ఉంది ఒకవైపున చక్కని ప్రేమ భావము చక్కని సోదర భావం ఉంది అంటే ఇక్కడ దైవ ప్రవక్తలు వచ్చి ఉండ ఉండకుండానే ఇంత చక్కని నైతిక విలువలు వచ్చి ఉంటాయంటారా ఇంత చక్కని ప్రవర్తన వచ్చి ఉంటుందంటారా అంటే లేదు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా దేవుని ప్రవక్తలు వచ్చి ఉండాలి కదా అయితే అసలు భారతదేశంలో దైవ ప్రవక్తలు వచ్చారా వస్తే వారెవరు అనే విషయాన్ని కూడా మనం కాస్త తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ అధ్యయనం అంతా కూడా మనం హొరాన్ వెలుగులో చేస్తున్నాం కాబట్టి అసలు హొరాన్ ఏమంటుంది హొరాన్లో ప్రస్తావించబడిన ఇరవై మంది ప్రవక్తలు మాత్రమే ప్రవక్తలు అని హొరాన్ అందా అనే విషయాన్ని కాస్త గమనించినట్లయితే హొరాన్ అంటుంది పదమూడవ అధ్యాయము ఏడవ వాక్యంలో ఒలికుల్లీ ఒమ్మతిన్ హాద్ దీని అర్థం ఏమిటంటే ప్రతి జాతి కోసం ఒక మార్గదర్శకుడు ఉన్నాడు ప్రతి జాతి కోసం ఎవ్రీ నేషన్ ప్రతి జాతి కోసం ఒక మార్గదర్శకుడు ఉన్నాడు భారతదేశం ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి జాతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మానవులందరూ ఒక జాతిగా ఉండేవారు కాబట్టి ఈ జాతిలో కూడా హొరాన్ చెప్పేటువంటి ఈ బోధన ప్రకారంగా ప్రతి జాతికి ఒక మార్గదర్శకుడు ఉండాలి ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి భారత్లో దైవం వైపున ఒక మార్గం చూపించేటువంటి మార్గదర్శకుడు రాలేదంటారా కానీ హొరాన్ ఏమంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి జాతికి ఒక మార్గదర్శకుడు ఉన్నాడు మరి భారతదేశం ఒక జాతా కాదా అవును భారతదేశము ఒక జాతిగా ఉండేది భారత్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక జాతి ఇక అదేవిధంగా హొరాన్లో పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వాక్యంలో కూడా హొరాన్ ఏమంటుందంటే వలకద్ బాఫీకుల్లి ఉమ్మతి రసూల్ హొరాన్ చాలా స్పష్టంగా అంటుంది మేము ప్రతి సమాజంలోనూ ఒక ప్రవక్తను ఉద్భవింపజేశాము అని అంటుంది ప్రతి సమాజంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఇక్కడ భారతీయ సమాజంలో మరి ప్రవక్త రాలేదంటారా కేవలం అరేబియా ప్రాంతంలోనూ కేవలం పలస్తీనా ప్రాంతంలోనూ లేక జెరుషులేం ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ప్రవక్తలు వచ్చి ఉంటారా ఒకవేళ ఇలాంటి భావన ముస్లింలు కలిగి ఉన్నట్లయితే పూర్తిగా అది అసంపూర్ణమైనటువంటి భావన ఎందుకంటే ఖురాన్ ఏమంటుంది వాళ్ళకి అది బాసిన ఫిక్కుల్లి ఉమ్మది రసూల్ మేము ప్రతి సమాజంలో ఒక ప్రవక్తను పంపాము ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి భారతీయ సమాజంలో ప్రవక్తలు రాకుండా ఉంటారా ఖురాన్ అంటుంది ప్రతి సమాజంలో వచ్చారు స్పష్టమైపోయిన విషయం ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో కూడా ప్రవక్తలు వచ్చారు ఈ జాతిలో కూడా ప్రవక్తలు ఉద్భవింపచేయబడ్డారు ఇక్కడ సమాజంలో కూడా ప్రవక్తలు వచ్చారు దైవ సందేశాన్ని అందజేశారు దేవుని ఏకత్వాన్ని పరలోక జీవితాన్ని ప్రవక్తల యొక్క దైవ దౌత్యాన్ని దైవ గ్రంథాల ప్రస్తావన ఇక్కడ కూడా చేయబడింది అనేది మనకి హొరాన్ ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం ప్రతి సమాజంలో వచ్చారు అంటే భారతీయ సమాజంలో కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటారు ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇక్కడ అండి భారత్లో భారత్లో కూడా ప్రవక్తలు ఈ సమాజంలో కూడా వచ్చి ఉన్నట్లయితే మరి వారి పేర్లు ప్రస్తావించబడలేదు కదా పేర్లు చెప్పబడలేదు కదా కాబట్టి పేర్లు చెప్పబడలేదు కాబట్టి ప్రవక్తలు రాలేదని కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఇలా కూడా ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది కదా అని ప్రజలు అడగవచ్చు దీనికి ఒక సమాధానం ఏమిటంటే హొరాన్లో నాలుగవ అధ్యాయము నూట అరవై నాలుగు వాక్యం ఏమంటుందంటే వరుసులున్ హద హసస్ నాహుమ్ అలైక్ మిన్ కబులు వ రోసులున్ లమ్ నక్సహుమ్ అలైక్ హురాన్ ఏమంటుందంటే ఓ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీసల్లం నీతో ప్రస్తావించిన ప్రవక్తల వైపునకు కూడా వహీని పంపాము అంటే నీకు చెప్పిన ప్రవక్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇరవై ఐదు మంది వారి వైపునకు మా తరపు నుంచి దైవవాణి వచ్చింది రెండవది వరుసులుం లమ్ నక్సహుం అలైక్ నీతో ప్రస్తావించబడని నీకు చెప్పనటువంటి ప్రవక్తల వైపునకు కూడా పంపాము అంటే కేవలం నీకు చెప్పిన ఇరవై ఐదు మంది మాత్రమే ప్రవక్తలు కాదు నీకు చెప్పనటువంటి అనేక మంది ఇంకా ప్రవక్తలు ఉన్నారు వారి వైపున కూడా నీ దగ్గరికి ఎలాగైతే వహి వస్తుందో అలాగే వారి వైపునకు వహిని పంపాము అనే విషయాన్ని హురాన్ చెప్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టమయ్యేది ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీసల్లంకి అక్కడ పరిచయం కొంతమంది ప్రవక్తల పేర్లు మాత్రమే సందర్భానుసారంగా అవసరాన్ని బట్టి చేయడం జరిగింది కానీ ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారికి మరొక సమాచారాన్ని కూడా దైవం ఇచ్చాడు అదేమిటంటే వేరే జాతుల్లో కూడా దైవ ప్రవక్తలు వచ్చారు నీకు కొంతమంది ప్రవక్తలు మాత్రమే ప్రస్తావించబడ్డారు ఇక రానటువంటి నీ ప్రస్తావనలోకి నీ వద్దకు నీకు విషయం చెప్పనటువంటి అనేక మంది ప్రవక్తలు కూడా ఈ భూమండలంపైకి వచ్చారు అనే విషయాన్ని ఓ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీసల్లం ఈ సమాచారాన్ని నీ దగ్గర ఉంచుకో అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ముస్లిం సమాజం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే భారతదేశంలోని ప్రవక్తల పేర్లు ప్రస్తావించలేదు కాబట్టి హురాన్లో భారతదేశంలో పూర్తిగా ప్రవక్తలు రాలేదు అనుకున్నట్లయితే అది అసంపూర్ణ 
మరియు అసత్య జ్ఞానంగా మిగిలిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా భారతీయ సమాజంలో కూడా భారతీయ జాతీయులు కూడా మార్గదర్శకుడు వచ్చాడు ప్రవక్తలు వచ్చారు గ్రంథాలు వచ్చాయి అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నమ్మవలసింది ఇలా ప్రవక్తల పట్ల ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ప్రతి జాతిలోనూ వచ్చారు అని తెలుసుకున్న తర్వాత మరొకటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హురాన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు బనీ ఇస్రాయిల్ అనేటువంటి ఒక జాతి గురించి దైవం తెలియజేశాడు బనీ ఇస్రాయిల్ గురించి చెప్తూ ఏమన్నాడు అంటే బనీ ఇస్రాయిల్ అనేక మంది ప్రవక్తల్ని మేము పంపిస్తూ వచ్చాము కానీ బనీ ఇస్రాయిల్ ప్రజలు వారిని తిరస్కరిస్తూ వెళ్ళారు అనే విషయం ఒకటి ఉంది ఇందులో బనీ ఇస్రాయిల్ అనేటువంటి జాతిలో ఈసా అంటే ఏసువారిని ఒక ప్రవక్తగా దేవుడు పంపాడా లేదా పంపాడు ఏసువారిని ఒక ప్రవక్తగా పంపాడు ఏసువారిని ఒక ప్రవక్తగా పంపిస్తే ఏసువారు ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏమిటి ఓ ఇస్రాయిల్ జనాంగములారా మీరందరూ కలిసి దైవాన్ని ప్రార్థించండి అల్లాహ్ను ప్రార్థించండి ఆయన నాకు మీకు ప్రభువే అని చెప్పారు అవునా కదండి ఆయన ఒక ప్రవక్త దైవాన్ని ప్రార్థించండి అని చెప్పారు కానీ ఆ తర్వాత ఇస్రాయిల్ జనాంగం ఏం చేశారు ఏసువారిని కూడా దేవుడిగా చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏసువారిని దేవుడిగా చేసేసుకున్నారు కాబట్టి ఏసువారినే స్వయంగా పూజిస్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఏసు ప్రవక్తే కాదు ఆయనే స్వయంగా చెప్పుకుని ఉంటారు దేవుడిగా అని మనం అంటామా లేదు ప్రజలు ఆయన పూజిస్తున్నారు కానీ ఆయన తన జీవిత కాలంలో ఇప్పుడు నేను దేవుడిని అని చెప్పలేదు తనకు అతీతంగా ఒక దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ బనీ ఇస్రాయిల్కి సంబంధించిన ఈ సంఘటనను కాస్త దృష్టిలో మనం పెట్టుకున్నట్లయితే భారతీయ సమాజంలో కూడా ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు కదా ఎందుకంటే ఏసువారు వచ్చి కేవలం రెండు వేల సంవత్సరాలైంది రెండు వేల సంవత్సరాల్లోనే ప్రవక్త యొక్క బోధల్ని అంతలా మార్చి ప్రవక్తకే దైవత్వాన్ని ఆపాదించినట్లయితే వేల సంవత్సరాల పూర్వం ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతి గొప్ప సంస్కృతి గల భారతీయ సమాజంలో ప్రజలు కూడా దైవ సందేశాన్ని ప్రవక్తల యొక్క బోధనని మర్చిపోయి మహనీయులను లేక ప్రవక్తలని దైవాలుగా చేసి ఉండొచ్చు కదా కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ ఉంది ఎలాగైతే యేసువారిని ఈ దైవత్వాన్ని ఆపాదించారో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మహనీయులకు లేక ప్రవక్తలకు కూడా దైవ దై దైవత్వాన్ని ఆపాదించి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం కాస్త దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎవరినైతే మహనీయులుగా లేక ఆరాధ్యులుగా చేసుకుని ఆరాధిస్తున్నారో వారు కూడా ఈసాలాగానే ప్రవక్తలై ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి ప్రవక్తల యొక్క సందేశం ఏముంటుంది ప్రవక్తల యొక్క సందేశంలో దేవుని ఏకత్వం ఉంటుంది ఒకే దేవుడు అనే సందేశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి శ్రీకృష్ణుల వారిని మనం గమనించినట్లయితే శ్రీకృష్ణుల వారు కూడా ఏమన్నారు అంటే తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్పరం శాంతిం స్థానం ప్రాప్తిసి శాశ్వతమని అన్నారు ఓర్జున నీవు సర్వవేళల ఆ సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించు అతడి అనుగ్రహముచే నీవు సర్వోత్తమ మగు శాంతిని శాశ్వత మోక్ష పదవిని స్వర్గాన్ని పొందగలవు అన్నారు ఇందులో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి దేవుని ఏకత్వం ఉంది పరలోకం ఉంది ఓ అర్జున నీవు సర్వ విధంలో ఆ ఈశ్వరుని శరణ పొందు అతన్ని శరణ పొందు వేరే యొక్క అస్తిత్వాన్ని పరిచయం చేశారు రెండవది ఏమన్నారు అంటే అతని అనుగ్రహం ఉంటే నువ్వు స్వర్గాన్ని పొందుతావు అన్నారు దేవుని ఏకత్వము పరలోకము ఉంది అలాగే అక్కడ భగవద్గీతలోని మరొక మాట ఏముంటుందంటే యోమామ జమనాదిం చెబెత్తి లోక మహేశ్వరం ఆ సమూఢ సమర్థేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్చతి ఎవరైతే నన్ను పుట్టుక లేనివాడిగా అంటే దేవుడు పుట్టుక లేనివాడు అని విశ్వసించాలి అనాది రూపునిగా ప్రారంభము అంతం లేనివాడిగా సర్వలోకాలకు నియామకుడిగా మొత్తం ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నవాడిగా గుర్తిస్తారు అలాంటి వాడు సర్వ పాపముల నుండి లెస్సగా వేడబడుచున్నాడు అని అన్నారు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది దేవుడిని ఎలా గుర్తించాలో కూడా అక్కడ ఉంది గ్రంథాల్లో దేవుడు పుట్టక లేనివాడు దేవుడు మరణం లేనివాడు దేవుడు అనాది స్వరూపుడు ఈ విధంగా గుర్తించేవాడు మానవుల్లో ఎలాంటి పాపం లేనివాడు స్వర్గానికి వెళ్తాడు అని మిత్రులారా దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిందూ సోదరుల చేత ఆరాధ్యులుగా భావించబడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు బహుశా పూర్వం ప్రవక్తలు అయి ఉండవచ్చు కదా వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశం ప్రకారంగా దేవుడి ఏకత్వము పరలోకముంది దేవుడిని పుట్టుక లేనివాడుగా మరణం లేనివాడుగా అనాది స్వరుడు స్వరూపుడిగా సమస్త లోకాలకు ప్రభువుగా రబ్బుల అలమీన్గా గుర్తించాలి అనే సందేశం కూడా ఉన్నప్పుడు వారు ప్రవక్తలు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హిందూ సోదరులు ఎవరినైతే అరాజులుగా భావిస్తున్నారో వారిని మనం దూషించడం కానీ తిరస్కరించడం కానీ కించపరచడం కానీ చేయకూడదు వారు ప్రవక్తలు అని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేకపోయినా ఖచ్చితంగా వారు ప్రవక్తలు కాదు అని చెప్పేటువంటి హక్కు ఏ ముస్లిం సోదరుడికి లేదు హురాన్ హదీసుల ప్రకారంగా కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఈ అధ్యయనాన్ని మనం అవగాహన చేసుకుంటే అవపోసన పడితే రెండు విషయాలు మనకు రెండు చక్కని ఫలితాలు వస్తాయి ఒకటి ముస్లిం సమాజం హిందూ సోదరులు గౌరవిస్తున్నటువంటి మహనీయులను గౌరవించడం ప్రారంభిస్తుంది రెండవది హిందూ సమాజం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ముస్లిం సోదరులు ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఏకే స్వరూపాసన ఏదైతే ఉందో ఒకే దేవుడు పరలోకం అనే బాధ భావన ఏదైతే ఉందో ఇది కొత్తదేమీ కాదు మా
గొప్ప జనాంగములు ఏకమై భారతదేశంలో ఒక గొప్ప ఐక్యతతో పాటుగా ఆ తర్వాత రేపు పరలోకంలో కూడా దేవుని సమక్షంలో గొప్ప జాతిగా స్వర్గాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అధ్యయనాన్ని మనం ఒక్కసారి అవపోసన చేసుకున్నట్లయితే ప్రపంచంలోని ప్రతి జాతిలోనూ ప్రభక్తులు వచ్చారు భారతదేశం గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సంపద ఉన్న జాతి కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక సంపదకు కూడా కారణం ప్రవక్తలే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రవక్తలు వచ్చారు అయితే ఆ ప్రవక్తలు ఎవరు అనేది మనం చెప్పలేము కానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడున్నటువంటి మహనీయుల యొక్క సందేశాన్ని పూర్వపు గ్రంథాలను మనం తరిచి చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా దేవుని ఏకత్వము ఏకేశ్వరోపాసన పరలోకము దైవ దౌత్యము ఉన్నాయి కాబట్టి వారిని మనం కించపరచకూడదు దూషించకూడదు వారు కూడా దైవ ప్రవక్తలు అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వారిని మనం గౌరవించాలి అనేటువంటి భావన అర్థమవుతుంది కాబట్టి సర్వసృష్టికర్త అయినటువంటి దైవం మీకు నాకు మనందరికీ కూడా హురాన్ యొక్క లోతైన అధ్యయనం చేసేటువంటి సరైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి సమాజాల మధ్య ఐక్యతకు కారణభూతమయ్యేటువంటి విషయాలను తెలుసుకునేటువంటి సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక అమీన్ వ అహృదవన అని అల్హమ్దుల్లాహి రబ్బిల్ అలమీన్